Hello, hi, dear friends. Apo nammalde Christmas series. Ingene purugu me chodi dikhe. Apo nengal ellam avishe patta. Nengal agrehi kitha. Kaidengal thane ana. Jani ingene thaya rakhi rani kitha. Apo jani pa enda chaleni kitha kunnye diary onda. Dey noko. Pora khalaet kaili dikhe. 2019 ni diary ni ato. Apo adale jani ingene note ni note dikhe nonda. Nama dey Christmas series le eda ka items sol koli kena. Apo ina jo chato bolle jani daaki vechi. Tu jani ingene note ni note ni dana bolna. Apo jani ingene noko ano. Apo ina oru oru kaidengal ata karna bolna. Apo cakes sa ka karna orangi le. अब वो इन्हीं अंदर है ना अब इन्हीं ऐड क्या रखे अरे ऐसा पहले टाइप ऑफ इन्हीं केक्स तुरंत उन्होंने जब बनाए थे ला केक्स में हम लोग ऐड क्या रखे नहीं चेंज करता अब वो वैसे इन्हीं मेन फूड इन्हें कुछ कार्य लगा करने चोर गए अब पोल अब ट्रेडिशनल ऐड वाला कार्य लगा हूँ फिर ना सिरमाइटा क्रिस्� Ado allah macam mana, tapi saya ada yang pala pun kahani cipta, anak setiap orang yang ada side dish kahani kena lewa shenna alam. Saya ada change aikot aja. Apa ada yang kita semua mohon dengan darah. Ini saya plan sih tu ajarikan ada, ada stew ana, chicken stew. Apa ini chicken stew? Ini apa lah tenen? Mutton alam cia. Apa nenggal ada choice ana? Apa chicken ana itu orang udah lalai kerja kudel lagi kena mutton alam. Mutton istilah lori mutton gaya. Apa sehinggal ada satu kudel lalai kerja chicken ana prefer ana. Jadi mutton stew ini taste mana berapa ni ana. Sehinggal ini same procedure orang follow je dah madi chicken ni bagaimana mutton. Apa angin lori planning lari ana. Apa ini orang lori satu kori orang lori chicken stew. Apa chicken stew ini kahani sih dalem? Apa adit tu blog ini? Jangan pala patin deh satu simple recipe. Nengal ke perfect pala pun ada kan orang orang ni apa ni ada. Okay? Apa todengi alu? Chicken stew. Apa chicken stew ni mana kari orang lalang? Jangan, semua kari orang okay? Satu, ini apa? Kalau kari orang lalang tu ada rakyat begini le. Semua fridge ni ada yang ini wechit orang. Wechit orang. Nengal awal sama sahaja orang ni ada. Apo? Ini ada tu orang orang ni ada tu. Nama kita adit pun ada tu. Kita kandu. As usual, nama la chicken, kari, berti, aki, semua macam macam tu. Ini nama kita clean cheese, macam mana kari yang kita cheese tu. Ini nama kita naik tu, mana? Kacau cheese kari yang kita cooking ini mana cheese tu macam mana? Cooking walau dia easy. Apa yang orang kacau cheese kita cuci tu. Ini nama cooking ini baru easy way of cooking ini kacau cheese tips agak banyak dulu tu cuci. Apa ada ni? Ini kita orang orang kari main itu kan? That is, nama kita cooking yang mana 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 kacau cheese kari yang kita pre cooking bola. Nampola cair itu macam, for example, nampola udah sawala ceri uli. Ingin orang orang lagi tulis kalanya macam, inji balik tulis kalanya tulis kalanya macam. Kita kan nampok story itu fridge le macam, betul tak orang orang ni? Apa yang cair itu macam? Ingin orang orang ni tengah apa lagi, lada itu tu macam. Apa ingin orang orang macam? Ii kai ke aduan apa orang orang ni nampok cerita orang orang ni kangen cia. Aduh orang orang ni cerita orang orang ni suka. Apa cookie orang orang ni? Asam itu ada pun ada tengah macam tu. Ii sah orang orang ni cerita fast cooking. Aduh orang orang ni teknik. Apa pala kari yang lalu, kami korang ini kari yang lalu kita cuci itu naik terus, mana? Ready aja, fridge juga kita sari. Apa anginnya? Saya anjir ada. Apa anginnya kita cuci itu, kami korang cuci easy aja. Apa organising korang cuci alat pari. Apa itu pilih terus tak kalau ada tali terus, mana kami korang kari yang lalu cuci itu aja. Anginnya. Apa ini pun chicken stew ni? Kalau cuci cerai biasa saya tarik yang chickennya mau cuci kena dah. Ini kadai sem. Ini kita tahu tu. Ini tu ada orang arnoor ini, orang ala orang arnoor kerap tidak flush. Ada tu orang mana? Ini cerita ni. Pada zaman tu, dua kal kilo weight orang la baru kori, adine toli, semua kari orang la boleh kari ni. Tapi adine mamsa matra itu orang orang ada kilo itu cilera yang dah. Okay, ada mana itu. Apa pasal sahaja nama orang chicken kari itu piece boleh tanah kunjung kari pieces ni. Lepas itu orang kori ni mampu tu besar itu mana orang chicken. Ada berapa tiga pieces. Apa mutton stew kaya ni cerai cerai pieces ni, stew pieces. Apa ada mana itu boleh kita tu orang ni. Adine ini tanah. Apa orang feeling orang orang dalam chicken stew banyak besar saya tu benda, satu besar sama dia. Pinde, saya ni cooker leh tar di dalam kau cuci kari yang lain. Apa adi yang kari yang kau beri? Tiada pun kari yang lain. Apa ini chicken leh besar sama dia. Adi cooker leh kau mati itu, orang orang naik tu cie. Chicken leh besar leh kari orang naik tu cie. Apa kari ini anda cie anda macam leh adi chicken leh anda beri kan. Atenya, satu half cup berla, arah cup berla orang cie. Pinde anda cie anda macam leh kau cie. Vinagri, ini cara vinagri. Oru oru teaspoon vinagri. Vinegar. Nyalai pentas jenah cah mic. Nampol da audio mic ni korcuk cukup. Ini deh ibu deh mikir. Ini deh cah le. Satu hari ni jah mikir ni spesial ibu deh mikir. Ibu deh mikir bawa. Nampol ni jenah kuningnya le samsaeri. Nampol ni jenah shawasa makadili jenah blow bola wandeta. 
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊരു ശമനത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കാമല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ അതാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാകും ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാമല്ലോ ആദ്യം ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ പറയുക ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേണ്ടത് അതേ നോക്കൂ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നെ പീസസും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്തായാലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുമെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്തിക്കട്ടെ അത് ചേർത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഇനി ഇത് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചാലോ യെസ് രണ്ട് വിസിൽ അത്ര ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓരോ മട്ടൺ അപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം രണ്ട് വിസിലല്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മട്ടൺ ആണെങ്കിലും നല്ല എന്താ പറയുക കിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൺ ആടാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിടാ നല്ല ഒരുപാട് മുറ്റാത്ത മുട്ടനാടൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ആട് ഓക്കെ അതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീ അല്പം കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ മട്ടൺ ഈസ് റെഡി ഇത് പക്ഷേ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട രണ്ട് ഫുൾ വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാകും ഇനി വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സവാള സവാള ആയിരിക്കും സ്ലൈസസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തു നോക്കാം സ്ലൈസ് ആണ് ഞാൻ സാധാരണ ഹാഫ് സ്ലൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ഖനം കുറച്ച് തന്നെ അരിയണം നീളത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം മതിയാകും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പോളം വരും ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയവും ഒരു ചെറുതും കൂടി എടുക്കുക അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഒരു കപ്പ് സവാള പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ചോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതിയാകും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീളത്തിന് അരിയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ നീളത്തിനുള്ള ഫേസസ് ജുലി അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങും ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വരും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിങ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തു പിന്നെന്താ ഒരു ആറോ ഏഴോ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ അതേ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നോക്കൂ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എരിവുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടത്തിൽ വലുത് നോക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നു അതിനെ ഒന്ന് എണ്ടായിട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് എൻ്റെ കത്തിയുടെ മൂർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തി വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനവിടെ ഷെഫ് നൈഫൊക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ച് നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പാവം കത്തി ഇവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നു എൻ്റെ മൂർച്ചയൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും മൂർച്ചക്കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോസിലിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെയോ കപ്പിൻ്റെയോ ബാക്കിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രാഗി എടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല ഷാർപ്പാവും ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് അതാണ് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരാ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നീളത്തിനുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് നോക്കി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ വെളുത്തു
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ അതേ അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അതിൻ്റെ ഫ്ലേമിനെക്കാട്ടിൽ ഇതാ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഒരു കാര്യം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സ്പൈസസ് ആയിരിക്കും ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേകുന്ന സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പട്ട ഗ്രാമ്പു ആൻഡ് ഏലം ഏലക്കയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിലത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടിക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ഏലക്ക ചെറിയ ഏലക്ക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്ന് എങ്കിലും നല്ല ഏലക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം മതിയാകും പിന്നെ ഒരു നാല് മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഗ്രാമ്പു അത്ര മതി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ചെറിയ കഷ്ണം ഓവറാക്കണ്ട അല്ലേ കുറച്ച് മതി ഓ പട്ടയുടെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പട്ടയാണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പട്ട നല്ല മണം ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ പട്ട വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്നപ്പോൾ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും വന്ന് വാങ്ങാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് ഇത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കണം ആ രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെരുംജീരകവും നല്ല ജീരകവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെരുംജീരകം നല്ല ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോരനിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ജീരകം അപ്പോൾ രണ്ടും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഈച്ച് അര അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരകം അത് ഇച്ചിരി ഉണങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല പച്ച കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ആ കളർ ഡിഫറൻസ് ഇച്ചിരി ഇത് ഡ്രൈ ആണ് അര ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഇതുവരെ വിസിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അടുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ വിത്തിൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വിസിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റിംഗ് ആണേ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പൈസ് മിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആക്കുന്നത് ഇത് നല്ല സ്വാദാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെസിപ്പി കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സ്പൈസസ് ഇങ്ങനെ മണം വന്നു തുടങ്ങും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ മണം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജീരകം പൊട്ടണം ജീരകം ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും അതാണ് പാകം ഓക്കെ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടല്ലോ ധാരാളം മതി പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കൂടി പോയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അത് ഓക്കെ ആ ഭാഗം ഓക്കെ ജീരകം ചെറുതായി പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മൂക്കുമ്പോൾ ഒരു വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മണം ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കണം അത്യാവശ്യം എന്തായാലും പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പൊടിക്കുന്നുള്ളൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണേ ഇത് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആവി ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ലൊരു മണം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പൊടിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം പെട്ടെന്ന് പോകില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് പൊടിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വൈറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം വാങ്ങി നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ബാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസ്റ്റീജ് പണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡൽ അവർ ഇറക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് നല്ല ഹെവിയാണ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു അരക്കപ്പോളം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാലും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നരക്കപ്പോളം രണ്ടാം പാലും റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അരിയൽ പരിപാടി പോലെ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചരക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കലക്കി എടുത്താലും മതി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് മതിയാകും അരക്കപ്പ് കട്ടിപ്പാലിനും ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൂ ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ പാചകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ക്ഷമ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന ചൂടായി ഇനി വൺ ബൈ വൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് ഭയങ്കര ബ്രൗൺ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി കളറൊന്നും മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാകം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോഴേ വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇടാം ലാസ്റ്റും ഇടാം എന്തായാലും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് ഇടാം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയല്ലേ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കാണാനൊരു ഭംഗി ഒരു അലങ്കാരം പോലെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് പൊടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ആ എന്താ മണം ഓ മൈ ഗോഡ് നോക്കൂ നല്ല മണം ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നോക്കൂ ചെറുതായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയല്ലോ അല്ലേ സവാളയൊക്കെ വാടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഒന്ന് വാടി കുഴഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പാകം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി അത് കരുതരുപ്പായിട്ട് ഒരു ഒരു ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറാണ് അതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വേണം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് മൈദാ മാവ് ആ ഇത് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇളക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ അവിടൊന്നും ആകണ്ട ജസ്റ്റ് വാടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ വാടി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മൈദാ മാവ് ചേർക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് പകരം എപ്പോഴും സ്റ്റൂവിന് മൈദാ മാവ് ചേർക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദാ നല്ലതല്ലോ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും മൈദാ മാവ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതേ പെപ്പർ പെപ്പർ ഞാൻ അടപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഓക്കെ തരിതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ എരിവൊക്ക ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പൈസ് മിക്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കിട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ അല്പം കുറച്ചു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തീരെ അല്പം കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ആ ഹാ ഹാ എന്താ വേണം നമ്മുടെ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മൈദാ മാവ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒന്നര
അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ എരിവിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി കറക്റ്റ് സമയമായി നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് അത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ വെള്ളം അപ്പോൾ മട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മട്ടൺ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ മൈദ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിക്കായിക്കോളും അതിൻ്റെ കുറുകലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലം കൂടെ ഒഴിക്കാനുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലും അല്ല കുറവും അല്ല പിന്നെ സാധാരണ ഞാനൊരു നമുക്കൊരു ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല പൊടി അത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തല്ല ചേർക്കുന്നത് എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ജീരകം വേണം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയിൽ ജീരകമില്ല നല്ല ജീരകമില്ല അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതിനോടൊപ്പം നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് ആ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ വറുത്താണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്പൈസസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കാര്യം ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കയാണ് കൂടുതൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടത് പെരിഞ്ചീരം ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സട്ടിലായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചതും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഇതിനത് ആവശ്യമില്ല അത് കുറച്ച് ബാക്കി ഗ്രാമ്പു അതും കുറച്ച് ഏലക്കയാണ് കൂടുതൽ അതെ ഇപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് തള വന്ന് നോക്കും ഇപ്പോൾ അതേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പീസസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അതൊക്കെ വെറുതെ ഡിസ്ഗൈസ് ആട്ടോ അത് നല്ല വെന്തിരിക്കുവാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നോളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുറേയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചാർ എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് അത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചിരുന്ന് കിടന്ന് ഒന്ന് വേകട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പം എന്തായാലും വേണ്ടി വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിടിച്ച് ഹാ ഹാ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം എന്ന ഒന്നാം തരം സ്റ്റൂ ആണിത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഇതിങ്ങനെ നടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരണം അന്നേരം ഈ ചാറ് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി നല്ലൊരു തിക്കാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്തായാലും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി എന്തായാലും ചേർക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഉപ്പ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ തേ കുറുകി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ചാറൊക്കെ വേണ്ടേ നമുക്ക് ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നല്ല പാലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കാക്കി കളയരുത് അതേ നോക്കിക്കോളൂ ആ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ആ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ മുഴുവനല്ല ഒരു പകുതി പകുതിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ അതേ ബാക്കി പാൽ ഒഴിക്കാൻ പോണു തിക്കായിട്ടുള്ള കുറുകിയ ഒന്നാം പാൽ അതൊരു അരക്കം അല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ചൊരു വൈറ്റിഷ് ആയില്ലേ പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ മസാലയുടെ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്യോർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ അല്ല കാര്യം നമ്മൾ മൂപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ആക്കിയാൽ മതി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി
ഉപ്പ് നോക്കാവേ ഒന്നുകൂടി അത്യാവശ്യം കുറുകലുണ്ട് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ചാറുണ്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഒരൽപ്പം എനിക്ക് പൊതുവേ ഉപ്പിച്ചിട കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഉപ്പ് ഉപ്പ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാവർക്കും അത്ര വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഹയർ സൈഡാണ് ഉപ്പിടുന്നത് അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് പുള്ളില്ല അതായിരിക്കും സ്വഭാവം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലും അരക്കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പത്തിന് നിറച്ച് ചാറൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാറോട് കൂടി കഴിക്കും പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിലും രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മതിയാക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അപ്പം സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കുക രണ്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ബീഫാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുക ബീഫും പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ഇതേ പാറ്റേണിൽ ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്താണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം അതല്ല ഇന്ന് വേറെ ആരും ഇന്നും ഇല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അനു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ വരില്ലല്ലോ ബ്ലോഗിലേക്കൊന്നും അധികം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സന്തോഷം അപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇത്ര നേരം ക്ഷമയോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും പക്ഷേ അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ